Salam Budaya Selamat kembali berjumpa para pecinta sejarah Nusantara Kembali kita lanjutkan serial Putri Kuning dan juga Suro Menggolo Dalam kisah sebelumnya diceritakan bahwa pengadilan yang digelar Adipati Ponorogo di bawah kuasa pengulu akhirnya memutuskan bahwa Putri Kuninglah yang bersalah sebagai underaning perkoro atau penyebab kegaduhan yang terjadi di Kabupaten di Kadipaten Ponorogo dan juga akhirnya menewaskan kadang dalam Adipati Padorokatong yakni Raden Bun dan Surati setelah menerima keputusan tersebut Putri Kuning ternyata jatuh sakit semakin lama semakin parah dan tiada yang bisa mengobati tak kurang para dukun Kiai Kondang yang didatangkan namun tak satu pun yang berhasil mewiratati atau mengobati penyakit yang diderita janda Patoro Katong tersebut berselang waktu usia manusia memang terbatas kehidupan dan kematian memang rahasia Kang Murpeng Tumati Putri Kuning pun meninggal dunia dan saat itu akan dimakamkan di pemakaman keluarga dalam katongan atau di dekat makam Adipati Batoro Katong jenazah sudah dimandikan di kafani kemudian disolatkan di masjid Kadipaten sekali lagi kematian adalah rahasia Kang Murbeng Tumati seperti juga kisah Putri Kuning ketika jenazahnya sudah sampai di pemakaman yang disiapkan yakni di timur makam Adipati Padoro Katong ternyata berkali-kali jenazahnya tak bisa masuk ke lubang yang sudah disiapkan meskipun lebarnya ditambah panjangnya pun ditambah berkali-kali pula hal itu terjadi dan mayat atau jenazah Putri Kuning pun tetap tak bisa masuk atau lubangnya tak cukup lama-lama para pinisebo dan bungkau projo kemudian teringat akan pesan Adipati Badoro Katong bahwa siapapun dari istri-istrinya yang ketika dia sudah meninggal atau Badoro Katong meninggal kemudian menikah lagi maka nanti apabila menunggal, meninggal dunia jangan sampai jenazahnya dimakamkan di dekat makam Batoro Katong ini pula yang kemudian dilaksanakan oleh para Punggowo Projo jenazah Putri Kuning dikembalikan atau akan dimakamkan di desa Wonokerto tepatnya di belakang masjid Wonokerto yang sekarang kita kenal sebagai masjid Kertosari disitulah kemudian makam Putri Kuning berada satu pesan yang saat itu didengungkan bahwa jangan sampai makam Putri Kuning dibersihkan ternyata mitos itu masih lestari sampai dengan sekarang sementara itu pada suatu hari warok suro menggolo yang sudah masuk usia senja soan kehadapan kakang boknya atau kakaknya yang juga merupakan istri adipati padoro katong di masa lalu Beliau yakni adalah Niken Gandini yang merupakan istri nomor empat. Pada saat itu, Niken Gandini kemudian berkata kepada adiknya Warok Suro Menggolo, panjang lebar menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi dan sedang terjadi di dalam Kadipaten Ponorogo. Adikku Suro Menggolo, rungok no aku tak cerita ya. Wiwit kuncung nganti tekan gelung di Anggon musuwi tono ing dalam kadipaten ponorogo kene Wiwit pangkat cilik Dadi abdi pendera kakang mas petoro katong Nganti pangkat demang Lan pungkasan diangkat dadi senopati Kue tansah cedak karo sang adipati Wiwit zaman sugengi kakang mas petoro katong Nganti tumekani anak mas adipati panembana gungiki Lelabuanmu Darmo betimu tangsah keterimo Malah-malah bisa dadi tetuladan kang becik Kena ditiru wong akeh Senajan bola baliono rubedo Ruwet renteng nih negoro bisa kok tanggulangi Kang rawe rawai rantas Kang malang-malang putung mergo soko lelabuanmu Darmo betimu iwit seprono tekan seprene ketemu becik Orang-orang kang cacat Nanging di Menungso sifat kilap 
sifat apes mbok menawa wis tekan titik kalau mangsane tibane apes mudi wusana di bareng bondan surati mati ing kono tibane apesmu tibaning cacatmu hmm kang dikersake kakang mbok tibu apes lan cacat iku lungguwe kepiye mengkene di kabeh sentono kadipaten yuk lebu anak mas adipati piyambak tansah nyalahke marang siniramu bundan surati iku kadang adipati tur dianggap isih nom isih bocah wingi sore durung karuan dosane usono kok pateni iku kang disalahake tetep kowe di dicacat kurang sabar mungsuh bocah nom Suro menggolo terdiam Sungguh hatinya terguncang Terkejut amat sangat Sama sekali Suro menggolo tidak tahu Bahwa selama ini Diperkunjingkan di dalam Kadipaten Ponorogo Niken Gandini sadar Dan sangat paham Bagaimana hati dan perasaan Suro menggolo Meskipun blekering wujud Warok Suro menggolo adalah seorang yang gagah bitekso tetepi ateke dur kodek wok simbar dojo dikarunia kesaktian yang linangkung akan tetapi sungguh dalam hati kecilnya warok suro menggolo adalah seorang yang lemah lembut dan lagi perasa beberapa saat kemudian suro menggolo pamit pulang ke kademangan wonokerto sampai di rumah berhari-hari hal tersebut sangat mengganggu pikiran warok suro menggolo tak doyan makan tak doyan tidur lama-kelamaan warok suro menggolo pun jatuh sakit hmm, ngadepi mungsuh kang sekti mondro guno waragi krik uluku sawiji nanging bareng dicacat dirasani sangat dipati kok tadi hilang bayu ototku lemes awakku kodeng pikirku Opo boya luwe becik mati wae. Tinimbang urip dadi cacatan. Beda opo urip lamun nandang wirang. Hmm. Duh Gusti, kula nyuwun pepajar. Kaula katedahno margi ingkang leres. Jatuh sakitnya Suro Menggolo terdengar sampai dalam kadipaten. Hari itu adalah hari Sabtu pertama di bulan Ruah yaitu saat mulai Suro Menggolo jatuh sakit Niken Gandini kemudian datang menjenguk Suro Menggolo ada pula di sana guru Suro Menggolo yakni Pandito dari Gunung Wilis Ki Ajar Singo Bowo melihat keadaan Suro Menggolo yang sudah seperti itu semua menjadi paham Niken Gandini teringat bahwa ini adalah Sabtu atau hari Sabtu di bulan Ruah sementara Kisingobowo yang memang pandito kesdik paningal bisa membaca gejala dan tanda apa yang sedang dialami oleh murid kesayangannya tersebut Suro menggolong ger iki koyo-koyo wus ngancik titi mongso siro katimbalan mulo sesuci odisik saka beng anggon-anggon muru caten Sabab iku bakal ngerendet ngerendeti lakumu baling penghayunan. Suro menggolo tak membantah. Kemudian sesuci diri, mandi keramas, badannya dibaluri dengan daun kilor sambil mengucapkan mantra. Tak lama kemudian dari badannya keluar emas setugi gedene, berupa wesi dari perutnya, tembaga dari tangannya. Itu semua bernama susuk. Semuanya dibulang, dibuang ke sungai. Singobowo kemudian berkata lagi, Isih hono siji, enggal wetokno. Masih ada satu, segera keluarkan. Suro menggolob batu. Seketika itu juga, keluarlah seperti cacing berwarna putih. Itu adalah perwujudan aji welut putih. Kemudian dilarung dalam sungai, ikut dalam aliran air. Saat itu kemudian juga, setelah semuanya menjadi bersih, Singobo memerintahkan Suro Menggolo 
untuk segera memasarkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala Gusti Kang Maha Suci dengan tidur membujur ke arah timur. Suro menggolo minta kinang kepada Niken Gandini. Niken Gandini sudah paham apa yang dimaksud Suro menggolo. Suro menggolo kemudian tidur terlentang dan membaca kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tiga kali kalimat tersebut dibaca Dalam kalimat ketiga Niken Kandini segera paham Kemudian menusuk sadak kinang ke tenggorokan Suro Menggolo Saat itulah Nafas Suro Menggolo berhenti Nyawanya terbang Kembali ke haribaan Allah Subhanahu Wa Taala. Suro Menggolo meninggal dunia Kabar tersiar bahwa Suro Menggolo mati di Sutuk Sada. Memang itulah syarat kematian Suro Menggolo yang rahasianya dipegang Niken Gantini. Jenazah Suro Menggolo kemudian dikafani, disolatkan dan dimakamkan di belakang Masjid Wonokerto atau Masjid Kertosari sekarang. Makam tersebut terkenal sebagai komplek makam Gedong Kertosari. Pecinta sejarah, dengan demikian berakhir pula kisah Warok Suromenggolo yang saya sajikan dalam satu bulan ini. Semoga menambah wawasan kita semuanya, semoga berkenan, dan terima kasih sudah mengikuti kisah perjalanan Warok legendaris kota Ponorogo, Eyang Warok Suromenggolo. Dan selanjutnya, nanti akan kita lanjutkan dengan cerita Kadipaten Ponorogo, Kuto Wetan. Semoga bermanfaat Salam Budaya